Alright, uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Best, best, best Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam Dalam segala aspek kehidupan kita Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad Best, best, best Dan hari ini, hari Jumaat Pastinya Jumaat yang membawa barakah dalam kehidupan kita Pastinya Jumaat yang penuh dengan uh, rahmat Allah SWT Sangat-sangat luar biasa pada hari ini Dan apa kata kita mulakan hari ini dengan istighfar <laughs> Kita mulakan dengan istighfar Kita mulakan dengan Kebaikan untuk diri kita dan juga untuk semua orang termasuk keluarga kita Termasuk siapa sahaja lah eh, yang memerlukan bantuan Allah SWT Kita mula dengan beristighfar dan uh, istighfar kita adalah selalunya kita Yang abang buat istighfar macam mana tau Kita sambil beristighfar kita share Kita share kepada rakan-rakan kita Astaghfirullahalazim 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 Allazi la ilaha illa hul hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa hul hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa hul hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa hul hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa tub ilaik Alright kita dah ber uh, istighfar alright <laughs> Beristighfar sambil share, right? Sambil share. Uh, dan uh, terima kasih kepada semua yang dah ada tapi nampaknya mungkin uh, belum lagi sebab saya tak nampak love langsung jadi adik-beradik Abang Abu belum masih masuk lagi saya rasa dan bagi yang dah masuk apa kata kita ber uh, uh, kita ber uh, apa kata orang tu ber say hi hi salam bagi salam ke ataupun uh, you know like kita bersembang-sembang ke dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Di Kuala Lumpur, hari ini memang sejuk sikit. Macam semalam juga, uh, hari ini sejuk. Dan di luar uh, tempat saya ni ada tempat jogging, ada danau. Dan danau tu kelihatan sangat uh, begitu, kata orang tu, uh, tenang sangat. Hari ini tenang sangat dan hari ini hari Jumaat. Hari yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi jangan lupa kita untuk terus uh, melakukan kebaikan dan mulakan dengan perbuatan kita iaitu kita melakukan macam tadi saya cakap astagfirullahal azim. Uh, kita start dengan istighfar dan apa kata kita juga start dengan tekan love banyak-banyak sambil kita bertahmid, sambil kita mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil dengar ni, sambil dengar babu tekan love tu alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Sebab kita nak target 1,000 love se- Seperti setiap hari insyaAllah Alright, kita ada Azim No Assalamualaikum Azim Dan kita berikan tepukan sebab Azim adalah orang yang pertama Bagi salam Assalamualaikum Dan kita juga ada dekat Facebook Kita ada Ed Rahim, Nur Eliana Kita ada Nir Razi, Wan Muhazarum Kita ada siapa lagi? MRD Kita ada Siti uh, Murhazwani Kita ada uh, Kartina Kita ada Z Subki Alright, apa kata semua? Say Assalamualaikum uh, Dan kita type Apa khabar? Ataupun selamat pagi Dan uh, just say Apa anda rasa pada hari ini? Apa yang awak sedang rasa tu Tulis kat situ Selamat pagi Kartini Rosli Dia cakap selamat pagi Abang Abu Selamat pagi Kartini Dan saya nak anda just tulis Apa awak rasa hari ini? Happy ke? Sedih ke? Gembira ke? 
uh, rasa macam uh, penat ke apa perasaan awak-awak just tulis dekat sini sebab dengan menulis perasaan kita sebenarnya kita boleh macam keluar daripada perasaan yang negatif ha, tulis saja tulis apa uh, you know like perasaan awak tulis dan sambil tu tekan lo banyak-banyak sebab kita nak 1000 love setiap hari untuk settle dapat semangat <laughs> dan best 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 <laughs> alright ok kita ada Dr. Nisa Ibrahim kita Assalamualaikum AB dan AA A- dan AB ha, semuanya Waalaikumsalam Dr. Nisa dan kita juga ada Rosmawati Abbas kita ada Abang Rosli Yusof kita ada Azura Azrina Abu ha, nolak kita ada Nur uh, Nur Aisyah Samsudin juga ada dekat sini kita ada legenda bujang laut budak laut Suhaindi pun ada sedang watch so apa kata kita just like tulis Apakah keadaan ataupun apa perasaan awak ketika ini? Gembira? Sedih? Excited? Uh, macam lost? Apa? Apa? Just tulis untuk kita nak tahu macam mana perasaan seseorang bila dia pagi-pagi ni. Apa perasaan dia? Marah ke? Apa ke? Tulis je. Alright, tulis je sebab abang pun nak tengok apa perasaan kita pada hari ni. Alright, Abang Rosli Yusuf dia cakap Assalamualaikum, AA, selamat pagi dan kita ada cakap Kartina selamat pagi pada semua. Salam Jumaat dan... Uh, barakah Salam Jumaat dan Barakah Saya rasa teruja sangat dengan uh, Kecantikan pagi Jumaat yang penuh Barakah ha, dia, Alhamdulillah dia rasa teruja Alright, Bangun je Dr. Dr. Nisa ni dia rasa macam teruja melihat um, Kecantikan pagi Alhamdulillah Assalamualaikum pagi yang mendamaikan Syukur Nur Eliana cakap dia pagi yang sangat mendamaikan alhamdulillah sangat saya nak dengar saya nak dengar lagi saya nak saya nak awak terus type lagi yang belum type cuba just type apa keadaan atau perasaan anda pada ketika ini alright kita ada siapa ni Nur Aisyah ha Aisyah eh, Aisyah juga ada ni Sia Aisyah juga selamat datang dan semua yang datang saya nak bagi tepukan kepada anda <laughs> bagi yang anda jawab apa perasaan anda juga akan dapat satu lagi DJ Hon daripada Babu insyaallah sebab saya nak apa perasaan seseorang no? like seseorang bila dia bangun pagi dalam keadaan macam mana perasaan sebab perasaan ni juga yang saya nak tengok di akhir nanti apa pun awak buat right tak kisahlah apa pun yang awak um, buat dan di akhir nanti saya nak juga awak perhatikan bagaimana keadaan awak adakah pagi yang mendamaikan ni di akhir dengan pendak, damai juga ataupun macam mana ha, kan kita nak tengok juga ha, pagi yang kecantik ni macam mana dia alright ok salam A dan AB semua happy uh, masih dapat meneruskan tugas dengan lancar alright dia rasa ok semua berjalan dengan lancar dia rasa very very nice bersyukur Alhamdulillah kita ada uh, Adila Fauzi juga kita ada kat sini kita ada Zubaida Abdullah yang watching apa kata say hi dan apa kata kalau kita komen apa yang awak sedang rasa pada ketika ini seperti yang kita tengok adik-adik yang lain kan kita ada Nisa Dr. Nisa dia cakap oh cantik sangat pagi ni dah ada nah. kita tengok uh, Nur Liana dia cakap mendamaikan dan Nur Usmawati dia cakap oh sangat uh, you know like ceria you know like dapat meneruskan dengan baik sekali dan kita ada Ain An N Abdul Rahman uh, walaupun hujan tiada uh, tiada erti untuk uh, berma apa ni bermas ber apa aku tak tak dibaca ni terus bangkit ha gerak dengan semangat positif selalu ha tu N Abdul Rahman dia cakap alright ah uh, walaupun hujan hmm, tak ada erti untuk nak bermalasan dia cakap terus bangkit oh dia semangat eh. dia mempunyai semangat yang bagus kita ada Femi Sabri dia cakap Alhamdulillah pagi Jumaat yang best, best, best. <laughs> Dan apa perasaan awak? Boleh kat tulis kat sini juga. Alright. Eh, eh, saya baru je dapat tawaran menjadi ahli panel satu program. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doakan saya, uh, banyak saya menuntut. Banyak saya nak menuntut dari AA ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar. Saya ni bukanlah apa nak. Uh, nak menurunkan ilmu eh, kata orang tu tak adalah saya pun biasa masih lagi banyak belajar dengan semua orang saling kita belajar antara satu sama lain kita berkongsi ilmu-ilmu yang kita ada dengan yang lain dengan niat untuk kita mendapatkan manfaat daripada ilmu itu juga kita sendiri boleh dapat manfaat bila ilmu itu terus you know, like, disampaikan dan disampaikan dan disampaikan terus kita juga boleh mendapat manfaat daripada ini inilah yang dikatakan apa yang kita sedang melabur untuk hari akhirat ha, melabur untuk hari akhirat dengan kita melakukan perkara-perkara yang baik yang boleh memberi manfaat pada orang lain alright 
Kita ada Abang Nazri Shah juga. Terima kasih. Sufian Yaya. Apa kata awak just tulis dekat sini? Apa perasaan awak pada ketika ini? Saya nak just dengar apa perasaan-perasaan semua adik-adik yang datang pada hari ini. Ya. Alright. And Amin juga ada dekat sini. And terima kasih kerana juga datang untuk bersama-sama dengan kita sini. Alright. Uh, salam Jumaat. Uh, AA dan uh, AB. Eh. AA dan AE. Apa ni? Uh, community dia juga. Okay. Salam ceria. Salam uh, salam muhibah dan salam kasih sayang uh, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Let's create a community full of positivity. Alhamdulillah. That's that. Itu yang saya nak tanya, apa perasaan kita start hari kita ni? Apa perasaan? Apa perasaan? You, cuba tulis je apa perasaan anda. <laughs> okay, Dr. Nisa, selawat banyak-banyak sambil tekan love. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Muhammad. Ataupun Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Love ni dia, dia lebih uh, lebih cepat eh. Nah, kan? Nah. Alhamdulillah. Sangat-sangat teruja saya bila orang tengok saya dia dapat pahala. Nah, sambil dia buat lah. Siapa yang buat tu dapat lah pahala kan. Pahala sambil kita tengok, sambil kita dengar apa salahnya kita buat beristighfar astaghfirullahalazim dengan kita share. <laughs> Alhamdulillah kita just like ucapkan Alhamdulillah banyak-banyak kali. Right? Assalamualaikum Abang Nazri. Terima kasih Abang Zulani daripada Negeri Sembilan. Ha, Petronas Negeri Sembilan. Best, best, best. Alright. Um, Waalaikumsalam Suhaimi dan juga Abang Nazri Ok itu adalah antara ucapan adik-beradik Dan kita juga ke sini ada uh, Daisy Sylvester is watching with us Kita ada siapa lagi? Yep Kenny Alright Boleh just like ceritakan Apa perasaan anda Dekat sini dekat komen Alright Kita juga ada Muhammad uh, Fajar Hatta Assalamualaikum Muhammad Fajar uh, Fajar Hatta Kita ada Oli Ismail juga watching di sini Kita nak bagi tepukan kepada semua mereka yang Watch dan terus share dan kongsikan ilmu ni kepada ramai orang Dan hari ini adalah episod yang keras 101 Episod 101 yang insya Allah Abang Abu nak kongsikan sesuatu yang sangat-sangat hmm, penting Tapi biasanya tak diberi perhatian Kalau kita tengok orang-orang yang berjaya Mereka sangat memberi perhatian pe pada perkara yang Abang Abu nak kongsikan pada hari ini sebentar lagi <laughs> Tapi kita teruskan uh, dengan kita Apa kata orang tu berkenal-kenalan ber, uh, Beramah mesra ber, uh, Apa ni kata orang tu apa eh uh, Bersupport menyepot uh, Memberikan sedikit kata orang tu semangat pada anda Untuk terus bangkit bagi yang sedang melalui apa-apa proses hmm, It's okay brothers and sisters We don't worry about that Just move forward dengan Tujuan kerana Allah subhanahu wa ta'ala Kita buat kerana Allah Kita membantu kerana Allah Kita buat apa-apa pun kerana Allah Walaupun ada yang mungkin perkara-perkara yang kita terlepas pandang Tapi doesn't matter Allah akan kembalikan balik Supaya kita akan terus dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Keluarga kita dan sebenarnya Alright uh, Okay perasaan Fahmi, uh, Fahma Sabri dia cakap Okay uh, perasaan saya pagi ni pun best 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 Alhamdulillah hari ni uh, agent-agent restock uh, dan uh, cairkan stok <laughs> uh, susu jam fresh uh, suami best 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 alhamdulillah happy 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 dapat bantu mereka tambah income bagus sangat brother ni family sabri saya ingat dia belum jadi adik-adik apa kata join adik-adik alright kita ada banyak benda yang kita akan boleh uh, uh, dapat bila kita jadi community adik-beradik ni adik-beradik ni kita akan adalah kita nak kita sebenarnya satu movement yang nak bawa positivity kebaikan kita nak memberi dan kita nak sama-sama uh, tu -sama, like meningkatkan aura positif supaya aura kita ni akan terus keluar kat sana dan membantu yang lain ha -ha. bila kita ada satu community yang sangat positif dia akan membantu orang-orang lain tanpa niat untuk kita je nak kaya aku je nak kaya aku nak je kaya aku nak itu aku nak tamu kita nak community kita nak bagi kepada orang kita nak bagi kita nak kayakan kita kita nak baikkan orang kita nak apa kata gembirakan orang itulah yang kalau kita buat Allah memang sayang dan suka sangat pada kita insyaallah alright so kita juga ada Muhammad Hasan dia cakap salam pagi salam ceria AA dan semua uh, setiap hari balik itulah perjalanan hidup baru saya never look back yes Muhammad bin Hasan apa nak cerita bib kita terus ke depan <laughs> ke depan ke depan ke depan jalan terus and I mean salam uh, Jumaat bagi Abu Ayyubul Ansari Alright dan AB semua Waalaikumsalam Alright Terima kasih kerana bersama dengan Abang Abu Dan hari ini kita nak berkongsi sesuatu yang luar biasa uh, Yang biasanya di tak pandang uh, dia, dia rasa benda tu tak penting lah kan 
Tapi benda inilah yang menjadikan orang-orang yang hebat menjadi luar biasa hebat. Dengan izin Allah. Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Muhammad Anwar Mat Nur. Uh, selamat datang Muhammad Nur. Alright, apa perasaan anda pada hari ini? Apa perasaan? Saya nak awak just like comment apa perasaan anda pada hari ini dan jangan lupa tekan love banyak-banyak. Kita ada 736 love saja dan kita ada 34,000 yang sedang melihat, yang sedang mendapatkan manfaat dan sama-samalah kita terus komen dan komen dan komen dan kita share, right? Kita ada Siti Haida Sheikh Ibrahim. Terima kasih Siti Haida. Apa perasaan Siti pada hari ini? Apa keadaan? Apa perasaan? Gembira? Excited? Hmm, tak tahu lost dan sebagainya tulis kat situ <laughs> Amir Isa dan Nur Hanani apa kata awak pun share apa perasaan awak pada hari ini terima kasih kerana datang saya mendoakan semua yang hadir pada hari ini Allah akan permudahkan perjalanan urusan kita dunia akhirat insya Allah. alright dan hari Jumaat jangan lupa untuk banyak berdoa sentiasa dalam keadaan berdoa sentiasa dalam keadaan berminta kepada Allah sentiasa kita minta kepada Allah tapi semalam saya juga belajar daripada ustaz saya um, Sebelum kita minta, kita buat apa yang Allah minta. Ha, ha, ha. Allah suruh kita buat kan? Kita buat benda tu dan minta. Sangat luar biasa. Ha, insya Allah. Ha, kita juga ada Lokman Hashim. Dia cakap amin. Insya Allah. Tahniah Nisa Ibrahim. Alright. Karisma dan karimastik benda yang uh, tak boleh di train. Engkau semula jadilah. Eh, eh. Ha, ini bukan semula jadi. Ini Allah. Alright. Allah boleh ambil benda tu setiap masa. No, like. Jadi jangan rasa kita tak boleh. Jangan rasa kita tak boleh. Sebab... Kita, kalau kita rasa kita maka kita salah sebenarnya Allah boleh Allah boleh ubah orang tu Allah boleh bagi dia sesuatu yang you know, like, dia sendiri rasa macam wow kan jadi itulah yang kita nak bincangkan macam mana kita nak dapat benda-benda tu sekejap lagi right karisma and karismatik tu boleh setiap orang boleh ada as long kita buat benda tu kerana Allah kalau kita tujukan apa perbuatan kita ni kerana Allah karismatik tu akan datang sendirinya dan kita gunakan karismatik tu untuk kebaikan alright jangan pula kita dah karismatik lah apalah Allah dah bagi kita buat benda-benda yang tak senonoh alright um kita juga Wan Nasir, Wan Omar. Apa khabar Wan Nasir, Wan Omar? Selamat datang ke eh, Mechanic Wang. Abang Abu Mechanic Wang page kita. Kita bagi tepukan. Uh, kita bagi tepukan kepada mereka-mereka yang masih lagi. Uh, Nabi Ila. Nabi Ila Mazlan juga ada kat sini. Selamat datang. Dan apa perasaan anda? Ha, saya nak just tekan apa perasaan anda pada hari ini ketika ini ha, itu je kita nak macam bincang kita nak tengok apa keadaan dan Alhamdulillah apa yang saya terima sangat-sangat positif semuanya tenang Alhamdulillah and I mean dia cakap dia tenang sangat tenang bahagia Alhamdulillah Ya Allah alright kita juga ada ah uh, kita ada Kartini Rusli the ability to make Uh, to wake up another day and continue berjihad dalam semua perkara sebagai seorang ibu, isteri, anak, kakak, usahawan dan most importantly to pay it forward <laughs> untuk pay it forward alright? apa yang kita dapat kita nak juga orang lain buat dan kita semarakkan semangat tu agar orang lain juga boleh membuat kebaikan yang kita mula inisiatifkan thank you very much for that alright dan kita juga ada Zul Hakim Bustami Apa perasaan Zul? <laughs> Apakah perasaan Zul ketika ini? Adakah Zul excited? Adakah Zul macam um, Apa ni? <laughs> ataupun lost Ataupun marah Ataupun sedih dan sebagainya Just tulis saja Alhamdulillah syukur Wan Nasir Wan Omar Terima kasih kerana bersama dengan kita Dan hari ini kita nak berbincang Tapi seperti biasa Sebelum sebelum Abang Abu memulakan perbincangan topik pada hari ini Abang Abu sentiasa berusaha untuk mendapatkan soalan Kalau anda ada soalan Disilakan Dipersilakan untuk Tanya dengan just like Uh, tekan, 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 tekan tu kan uh, Just tekan benda tu Tanya soalan mungkin Soalan apa yang anda Nak abang-abu jawab pada hari ini InsyaAllah Alright, kita ada Assalamualaikum AA eh, eh, dan adik-beradik Alright, kita dah datang Kita punya Putri pantun kita Adik-beradik kah saya Adik-beradik saya yang sangat luar biasa ni Alright, dia cakap apa ni AA eh, eh, Kembang mekar bunga dahlia Pohon melati di tepi perigi Rasulullah junjungan mulia Halus pekerti indah peribadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Maulana Muhammad Ya Allah Alright uh, Allah Nabi eh uh, Junjungan mulia eh. Junjungan mulia dan uh, ikhlas eh The Halus pekerti indah peribadi Allahu Akbar Allahu Akbar Icon Mentor Apa nak panggil Itulah dia Nabi kita Alright <laughs> Alright Terima kasih kakak uh, Yang memberikan satu yang luar biasa Alright, kita ada lagi siapa ni? Wan Omar, Wan, uh, sorry, Wan, uh, apa ni? Nama lama. 
Uh, Wan Nur Al-Zuniza Wan Hassan Alhamdulillah sampai sekarang tak putus rezeki Sentiasa bersedekat tak kira dengan manusia dan haiwan Sangat-sangat-sangat sangat Bagus kan Kadang-kadang kita tengok kan Tengah duduk-duduk ada kucing datang kat kita <laughs> Kucing datang kat kita Dia tengok je kita Kita pula macam uh, Nak bagi tak nak Nak bagi tak nak Jangan fikir-fikir Nul bagi je lah apa yang dia makan Itu dah kira sedekat yang luar biasa Pada satu satu apa kata orang tu ciptaan Allah yang tak boleh berkata-kata pada kita lah kan dia boleh berkata-kata sebenarnya tapi kita tak dengar dan kita tak faham alright so itu adalah satu benda yang baik terima kasih kepada Wan Nur Haniza eh, yang memberikan satu juga inspirasi kepada mungkin ada cakap aku tak ada duit lah tak cukup duit hey hello sedekah can be any form benda yang kita makan dah habis semua kita boleh sedekahkan kepada kucing-kucing alright Waalaikumsalam Kak Akmar dia cakap Alhamdulillah Subhanallah menu menu apa khabar brother apa khabar kita punya menu menu apa khabar Tulis saya nak tahu apa keadaan ketika ini Alright? Dan juga kalau anda ada soalan Apa kata tanya soalan tu Sebab Abang Abu adalah hmm, So Seorang yang akan dapat energi bila orang tanya soalan <laughs> bila, Dia seolah-olah soalan ni adalah makanan minda untuk saya Soalan anda makanan minda Hal-hal kewangan, hal-hal bisnes InsyaAllah kita akan sama-sama berbincang Dan kita akan uh, Apa kata orang tu Uh, kita akan bersembang alright? Ramai hari ni kita nampak macam uh, Bagus dia punya apa, feedback dia alright? Waalaikumsalam Kak Akmar Rindu Kak Akmar Of course siapa yang tak rindu Kak Akmar Kerana kebolehan beliau yang semula jadi Dalam mengeluarkan pantun-pantun yang spontaneous ha. Alright kita juga ada siapa ni Junaida Osman apa khabar Junaida uh, Junida eh Junida Osman eh apa khabar Dan uh, Uh, Junidah daripada mana dan apa perasaan Junidah pada hari ini dan tanya kepada anda semua kerana anda berjaya mencapai 1668 love dia dah mengatasi apa yang apa pun nak dan Alhamdulillah teruskan, teruskan dan juga terus share juga kepada semua member-member alright, dia ada soalan daripada siapa ni ha, Manu dia tanya apa khabar eh, eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah syukur dengan nikmat Allah SWT segala-galanya dalam uh, keadaan yang baik Alright, semua yang Allah berikan pastinya untuk kebaikan kita terima dan just move forward. Eh, eh handsome hari ini. Allahu Akbar. Kita bagi satu tepukan kerana dia cakap, Abang Abu handsome. Siapa cakap handsome, pastinya akan dapat tepukan. <laughs> Sentiasa sebab Abang Abu ni memang suka sangat orang cakap aku handsome. Sebab susah sangat nak dengar benda tu, babe. Susah sangat Kak nak dengar biasa-biasa kan Kalau aku jalan mana-mana Siapa yang nak cakap aku macam tu Jadi itu sebabnya Aku suka sangat Bila kau orang cakap handsome Aku bagi kau tepukan <laughs> Alright uh, Kita ada Yuzli Yanti Yusof Apa khabar Yuzli Yanti Daripada mana Dan apa perasaan Yuzli Yuzli Yanti ha, Apa perasaan awak Pada ketika ini Saya nak just anda Tekan saja Tekan apa perasaan Kita nak tengok Luqman uh, Luqmanul Hakim Alright Terima kasih Luqmanul Dan kita ada Muhammad Nak Munir juga eh. Munzir Munzir Suami Handsome lah kau ni Hari Horn satu lah Kasih kecoh sikit Oh dia nak horn Haa <laughs> ah, Dia kasih kecoh sikit ah, Dia nak horn Dia juga tu Handsome lah Kau cakap handsome Aku dah bagilah Kau tak cakap Aku tak bagi Alright Okay eh, eh, Apa satu nasihat utama ah, Ni ada soalan apa satu nasihat utama AA kepada golongan muda yang bijak untuk bijak mengatur kewangan? Uh, satu je. Alright. Sedekah. <laughs> Kalau dia mulai mulakan dengan sedekah, Ya Allah, aku cakap benda-benda lain terurus. Insya Allah. Jadi, cara dia nak me, apa nasihat utama adalah mula sedekah. Bagi sedekah. Uh, kalau anak muda ni semua mu, boleh bersedekah kan Dia tengok ok lah aku nak sedekah ni aku nak sedekah Dan selepas sedekah tu dia berdoa Dia berdoa supaya Allah permudahkan urusan kewangan dia uh, Permudahkan urusan kewangan dia Nanti insya Allah akan dia dapat ilham-ilham yang luar biasa Allah akan pasti bagi kebaikan bagi orang-orang yang memberi like. Jadi mulakan dengan memberi So nasihat Abang Abu kepada anda yang mungkin berkecimpung dengan anak-anak muda Tekankan sedekah, sedekah bagi dia suruh dia buat sedekah. Right insya-Allah dia kena keberkatan sedekah mereka akan mempunyai satu uh, satu cara untuk dia menguruskan kewangan dengan bijak. 
Ha, bila kita bersedekah, insyaAllah kita akan dapat rahmat dan duit. Sedekah tadi akan memastikan kita dapat mengatur dengan baik. Ha, jadi, itu yang pertama. Kedua, barulah untuk kita melatih ataupun memberikan mereka sedikit nasihat. Ha, macam mana nak berbelanja, berapa yang patutnya berbelanja dan sebagainya, kita ada. Contohnya, apa yang Abang Abu adalah dalam kompas wang untuk student. Ha, kita boleh buat, insyaAllah. Saya dapat jemputan pada bulan November ni. Tak silap, eh, no. Bulan Oktober, insyaAllah, saya akan bersama dengan... Hmm, untuk KPT Alright, KPT ke- Kementerian Pelajaran Tinggi eh, yang sebenarnya telah menjemput untuk saya buat satu program untuk student-student oh, insyaAllah lah eh. uh, so yeah sedekah itu dia satu benda apakah satu nasihat ada eh? uh, Harun Fa Harun Fash FHS uh, FHS eh, apa khabar hai saya dari Al- Elimina AA oh saya apa ni uh, hai saya dari Elimina AA alright ok ok Uh, Abang AA, apa investment paling selamat buat waktu sekarang? Mohon bagi pendapat. Terima kasih. Waktu sekarang, pelaburan terbaik adalah seperti yang saya cakap, sedekah dan pelaburan dalam ilmu kita. Ilmu. Alright? Kalau uh, nak take that is like part of yang kita perlu ada. Tapi dari segi pelaburan, pelaburan yang terbaik adalah apa yang awak faham. Melabur dalam benda-benda yang awak faham. Contohnya kalau um, awak faham mengenai emas, melabur dalam emas atau menyimpan dalam emas. Kalau awak faham, Uh, saham melabur dalam saham jadi pada abang abu semua tu uh, you know lah like, pastinya ada yang terbaik tapi kita perlu melabur dengan ilmu jadi pada abang abu pelaburan yang terbaik pada ketika ini sebelum nak melabur adalah dalam ilmu tu dulu kemudianlah baru awak boleh melabur dalam benda-benda yang awak nak sebab walaupun kita nampak keadaan yang hebat di luar sana tapi ramai yang telah pun melakukan kesilapan kerana mereka melabur mengikut emosi dan potensi yang dia melihat uh, tanpa ada ilmu jadi bila walaupun kita nampak macam benda, benda ni berpotensi tapi kalau tak ada ilmu dia boleh actually memakan diri jadi sebab tu saya syurkan untuk dapatkan ilmu ilmu kewangan yang betul dan kalau siapa tadi kalau Yuzianti ya Yuzianti kan ha, kalau Yuzianti uh, free saya nak bagi satu benda lah ha, kita nak bagi satu benda ni sebenarnya uh, kita dah ada satu program yang uh, untuk uh, untuk untuk kita ni lah sebenarnya dah ada satu program pada uh, hari bulan berapa ni Alright, ah saya saya letak kat sini eh. Saya ada satu program sebenarnya untuk ah uh, oh, ni ni, program ni sebenarnya dah ada dah. Ah. Uh, Okey, ini program dia yang saya buat pada 19 ni. Alright, 19 hari bulan ni insya-Allah kita ada program ah uh, yang ni. Yes, yang ni. Ah uh, yang ni, yang ni. Alright, program ni. Alright. Bagi anda yang mungkin nak mendalami ilmu, jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu dalam program ni. InsyaAllah program yang memang saya rasa uh, uh, sangat best. Bagi anda yang berminat, boleh register terus. Abang Abu dah letakkan registration punya uh, link. Anda boleh terus uh, register dan terus datang. Alright. Memang saya boleh beri satu... Um, satu garanti yang awak akan dapat sesuatu yang lain daripada yang lain uh, Mungkin awak dah pernah pergi Kalau sebelum ni belum pernah datang Abang Abu Pastinya awak akan dapat sesuatu yang sangat lain Insya Allah untuk membantu anda Menjadi orang yang lebih hebat dalam kewangan Insya Allah right? Jadi bagi yang um, mungkin nak me- mula melabur Saya pastikan uh, anda melabur dengan cara yang betul hanya RM199 sahaja untuk anda bersama dengan satu hari untuk memahami banyak perkara yang kita akan belajar sama-sama. Dan kat sini ramai yang sebenarnya telah pun menghadiri program tersebut. Alright, kalau Yuznianti, hmm, apa kata 19 September? Yes. Ya, yeah, The Money Mechanic insyaAllah akan ada. Dah ada link tu. Dekat link tu, terus tekan. Pastikan datang kita jumpa. Alright. Okey, Lokman, Melaka apa yang kita faham? Eh, melabur apa yang kita faham maknanya kena ada ilmu pelaburan. Yelah, uh, lah ya. Yeah. Itu yang terbaik buat masa ni. Ya, yeah, betul? Right? Sebab kalau melabur tanpa ilmu, awak pasti akan melakukan kesilapan dan akhirnya awak akan kerugian. So, pada saya, saya lebih baik bagi tahu anda jangan melabur kalau tak ada ilmu sebab kena ada ilmu pelaburan. Right? Kena faham. Sebab tu sebelum kita nak melabur, kita juga perlu faham pasal Duit uh, Semalam Malam semalam Saya dapat berbincang dengan Ustaz Dan juga Ustaz Anas Dan juga Ustaz Hafiz Yang kita berbincang pasal 
kewangan tujuh skill kewangan dan semuanya bagaimana dia bersangkut pauk dengan spiritual dengan keagamaan yang menjadikan kita lebih memahami apa yang kita perlu lakukan seperti itulah sebenarnya sebelum kita nak melabur kita perlu ada ilmu yang betul agar pelaburan kita tu boleh mendatangkan hasil uh, kalau kita tak melabur tanpa kajian ataupun ilmu maka dia boleh memudaratkan diri kita itu sangat penting alright alright Ana Yashiri Uh, Ipato, anak isteri Ipato daripada mana tu yang anak isteri? 9 eh, September, jom ramai-ramai ke Garat Chuang insyaAllah sangat berbaloi ada makan-makan dan refreshment tak kat Garat Chuang tu? <laughs> ada, boleh buat air sendiri boleh makan sendiri, kalau nak pergi makan kat luar pun boleh, pergi makan kat luar bayar sendiri <laughs> alright, dah tengok, tapi tempatnya di mana eh? oh tempatnya di, dah tulis kat situ, the uh, platinum mock di Kuala Lumpur, Yanti daripada mana ni? Yuzli Yanti daripada mana? Yuzlianti dia buat aku tak tanya pula dia daripada mana. Kalau di area Kuala Lumpur Selangor a uh, senanglah. Kalau di negara lain, di negeri lain ada juga yang sebenarnya nak datang daripada Sabah, ada dua orang yang uh, nak datang daripada Sabah untuk uh, Garat Chuang kali ini. Insya-Allah saya belum dapat apa-apa uh, apa ni uh, notis tapi mereka menyatakan mereka nak datang sebab dia nak belajar benda tu, right? So tempatnya di Kuala Lumpur, di Nau Asia Tapak. Uh, kalau kita datang ke Danau Kota itulah tempat dia, right? Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita nak tengok ni. Set up timetable harian, okay. Alright, uh, set up timetable harian, tulis waktu solat, segmen kuliah, segmen motivasi, apa lagi yang patut ada. Oh, oh ini aja dah cukup pasal masa tu mencerburi kita. <laughs> Alright, kena ada jadual waktu, senang. Ha, alright, okay, insyaAllah. Amina, okay, nampak dah. Thank you. Alright, bagus. Uh, Join, join, uh, register sekarang Register sebab tempat tu memang limited Kita tak ambil ramai, kita ambil 20 orang saja Untuk kita buat something yang bagus sangat lah InsyaAllah, right? So, usually anti boleh join, terima kasih Dan kita juga ada kat sini, siapa ni? Bidin Mohamad, apa khabar Bidin Mohamad? Kita sedang dalam satu uh, program ilmu uh, wang dunia akhirat Dan saya nak bawa satu benda yang luar biasa <laughs> Kita nak bawa satu benda yang saya nak kongsikan pada hari ini Sebagai satu tip untuk kita keluarkan genius kita <laughs> Apa yang telah Allah bagikan kat kita, kita kena keluarkan Ramai orang apa yang dah Allah bagi ni kita simpan Dan akhirnya kita tak gunakan dan kita pun komplain aku tak ada ni aku tak ada tu aku ni tak terror aku tak tak ada ah, itu semua ni lah jadi abang pun nak bagi apa cara untuk kita tap into our genius ha, macam mana kita boleh actually meng- menyongkel apa yang telah pun Allah kurniakan pada kita yang selama ni ada bersama dengan kita macam mana kita nak get out sebab biasanya orang-orang yang berjaya kalau kita tengok orang-orang berjaya mereka berjaya sebab of course benda-benda fundamental yang semua kena buat tetapi juga mereka mula menggunakan apa keistimewaan yang mereka ada yang mereka telah dapat daripada Allah Subhanahu taala. So itulah yang perlu kita nak bincangkan pada hari ini. Padu sirau kita juga ada. Hari mulia hari Jumaat dimulakan dengan selawat alhamdulillah kita berkenalan. See you Nisa Ibrahim. Okey Zianti. Okey. Now, apa yang abang pun nak uh, cerita pasal uh, uh, topik ataupun uh, cerita pasal benda ni, apa yang saya nak bagi adalah Alright, apa yang saya nak bagi adalah sesuatu yang uh, saya nak kongsikan mengenai tapping into your genius. What do you want to like tap on your genius? Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang kita ni, kalau kita tengok orang-orang yang berjaya ni, sepertilah kita tengok orang-orang yang berjaya, personality TV, you know like, ramai orang ni, mereka menjadi seorang yang luar biasa, bukan sebab benda yang uh, daripada luar tau. Mereka boleh mencungkil apa yang ada di dalam mereka. Alright, apa yang ada dalam mereka dan biasanya kalau kita tengok ada empat perkara yang sebenarnya datangnya daripada dalam dan bukan daripada luar dan banyak ataupun ramai orang dan banyak kejayaan bila kita mula melihat macam mana benda ni berjaya bukan disebabkan daripada luaran tetapi daripada dalaman seseorang jadi kita sangat tak memandang ataupun mengambil serius mengenai benda ni <laughs> sebab tu hari ni kita nak sebab dalam ni lah yang kita akan dapat banyak yang luar biasa dalam tapi kita tak pernah tengok dalam kita hanya me, me, apa ni kat luar kita cuba cari kat luar tapi bila kita masuk dalam kita mula mencari maka itulah kita terjumpa hui dia, apa kata orang tu mutiara-mutiara yang selama ni kita memang dah ada dah tersembunyi dalam tapi kita tak keluarkan jadi empat benda yang abang abu nak share alright empat benda yang abang abu nak share pada anda adalah uh, beberapa perkara yang perlu kita mula dapatkan daripada dalam satu yang pertama, yang pertama ni yang perlu kita cungkirkan daripada dalam kita adalah passion. Uh, passion. Apa maksudnya? Maksudnya, 
kita perlu cungkil satu benda yang per, uh, dia, dia datang dengan sendiri passion ni dia datang daripada sendiri passion ni dia bukan dekat luar awak tak boleh beli, pergi pasar beli passion ha, pergi uh, pergi uh, aku tak cukup passion aku nak pergi pasar beli passion ha, passion uh, 2 kilo passion uh, dia bukan macam tu kalau macam tu senang lah kan tapi passion ni selalu satu benda yang daripada dalam dan passion ni bila kita nampak passion dia akan buat. Biasanya passion ni datangnya daripada benda yang kita minat, kita suka. Orang bayar pun eh, kita akan buat. Orang tak bayar pun kita buat. <laughs> orang bayar kita buat, orang tak bayar kita buat, kita akan buat. Bukan kerana duit, kerana apa kita love benda yang kita buat. Itu adalah passion. Kalau kita nak dapatkan passion, cari benda yang memang kita minat, memang kita suka, mendalami dia dan akhirnya kita boleh dapat. Alright? Okay? Passion fruit ada eh, eh. <laughs> tu passion fruit buat apa ha, kita nak passion passion yang datang daripada jiwa kita alright kita juga ada Zul Rahim kat sini apa khabar Zul lah, lah, boleh share dengan kita apa perasaan anda kita dah dapat 2000 eh 2000 <laughs> dekat 1932 alright love yang anda semua telah bagi pada Abang Abu insyaAllah alright ok yang itu adalah passion that is the first one satu benda passion kalau kita nak menjadi seseorang yang luar biasa kalau kita tengok orang tu memang akan work on their passion. Mendalami passion dia supaya dia keluar. <laughs> Itu yang kena cari yang first. Kedua, kalau kita tengok untuk kita menaikkan ataupun mengeluarkan, kita perlu kata orang tu talent. Kita perlu uh, mula mencongkel ataupun menambahkan ataupun menjadikan talent kita ni lebih menyerlah. Kita mungkin kita ni pandai melukis tapi kita boleh menjadikan kelukisan itu lebih cantik dengan belajar dan mengambil benda-benda uh, baru. Uh, kita belajar teknik-teknik baru dan kita ni mungkin uh, berpetah dalam bercakap ni kan. Kita mula belajar benda-benda untuk macam mana kita boleh bercakap dalam cara yang boleh convince people. Mungkin kita ni adalah seorang yang boleh menjual. Apa cara kita boleh menjual dengan lebih efektif lagi. Jadi kita kena juga mula melihat pada kita punya talent dan kita kena Uh, tambahkan ataupun kita tingkatkan talent kita ha, kita naikkan talent kalau dulu talent aku 1 hingga 10 adalah 5 macam mana aku nak jadikan talent aku ni 10 ha, ha. apa yang perlu aku lakukan jadi kedua benda yang perlu kita beri perhatian supaya kita boleh you know like, meningkatkan peluang kita untuk mencapai banyak kejayaan di luar adalah dengan meningkatkan talent yang telah pun Allah sediakan kepada kita itu yang kedua dan ketiga kalau kita tengok orang-orang berjaya ni mereka mempunyai satu value satu value yang kuat kalau dia dia orang ni macam contohnya saya seorang yang berintegriti dia akan pegang integriti tu dan dia akan sangat-sangat uh, uh, inilah kata orang tu berprinsip uh, dia punya value tu dalam dan biasanya kalau kita tengok orang-orang berjaya mereka mempunyai satu value diri yang uh, mereka akan rasakan apa yang mereka buat tu adalah satu tanggungjawab satu jihad satu benda yang um, like mereka tak akan uh, bagi apa-apa ruang yang boleh melemahkan mereka <coughs> tak maaf, tak maaf uh, hari Jumaat kan, aku belum, belum minum kan. so, nombor tiga tu bukan integrity tapi dia adalah values value yang perlu ada dalam seseorang right? kalau kita tengok orang-orang yang berjaya mereka mempunyai value, value apa tak kisah tapi value ni adalah satu sikap tanggungjawab terhadap apa yang mereka lakukan, value tanggungjawab terhadap apa yang sedang berlaku No, like, dalam benda yang mereka lakukan jadi mereka tak akan buat macam tak ambil pot lah abelah lah diorang akan take care lah aku tak peduli lah tak ada perkataan-perkataan tu susah nak keluar daripada diri mereka sebaliknya mereka akan ambil no, like, tanggungjawab sebab value tu sebab value ni juga yang menjadikan seorang tu berjaya dengan luar biasa saya ber, saya ni banyak dapat jumpa tau Alhamdulillah Allah kurniakan saya rezeki untuk berjumpa dengan ramai sangat orang-orang hebat Orang-orang yang sangat hebat, luar negara baik, locally baik. Saya dapat berpeluang, berjumpa, bercakap, ber, uh, berukuah dengan mereka. Dan biasanya kan, biasanya, Abang Junaid Stacey kosong. Abang join saya lah abang, Abang Nazri join saya hari ni Jumaat apa. Uh, ada masjid kat sini je. Kan, petang ni saya pergi uh, Daman Sara, saya ada meeting juga. Alright, Abang Nazri, Stacey kosong. Saya sebenarnya belum minum lagi. Ha, belum minum lagi pada hari ni. Selepas ni lah, lepas live ni, insyaAllah aku duha dan aku turun. Alright, untuk kita uh, minum Stacey kosong. <laughs> Alright, okay. Jadi yang ketiga tadi apa? Ketiga tadi adalah value. Kita perlu mempunyai satu value diri yang sangat-sangat um, berprinsip. Kita bertanggungjawab, maka kita boleh menjadi orang-orang yang bertanggung, apa berjaya. Saya uh, dulu macam... 
selalu dengan Tan Sri Ali dulu saya selalu dengan Tan Sri Ali dengan Datuk Datuk Mazna kan dan satu benda yang saya nampak mereka mempunyai satu value tanggungjawab terhadap masa mereka punya tanggungjawab atas masa tu sangat menyerlah babe. mereka ni eh, dia dia particular dengan time sangat-sangat particular right? dia tak boleh satu minit dua minit lambat pun dia kira macam something yang not good Right, mereka mempunyai macam tu Jadi mereka mempunyai satu value tanggungjawab right, Yang sangat luar biasa Sebab tu boleh menjadikan mereka orang-orang yang berjaya Jadi kita boleh belajar something Daripada mereka meng- melihat apa value ta- Value yang paling utama adalah tanggungjawab Yang kita nak kita nak pegang So that is uh, nombor tiga Yang kita nak ceritakan Kak Rozila, Kak Rozila datang Assalamualaikum Kak Rozila ni Daripada Singapura eh, Kak Rozila Ha, ni adik-adik kita kat Singapura Ibrahim Kulial, uh, Kulia, Kunyalam Kunyalam Ibrahim Kulialam pun ada Apa khabar? Wah dah pakai kopi yang nampak uh, Bagus Alhamdulillah Haris Fazri Haris Fad, Fadizlan Abdul Rahman Apa khabar? Senyum M Syafiq pun dah ada kat sini Orang Assalam AA dan uh, AB eh. Jadi kita dah berkongsi empat perkara tadi Empat benda yang saya dah kongsi Dan saya nak tambah lagi satu lagi Iaitu satu lagi ni dia macam orang cakap ah, Kau memang talented Macam Su- Suami cakap tadi kan Suami cakap Abu kau memang talented lah Kau memang dah ada lah benda ni Sebenarnya itu adalah satu benda yang Pada saya destiny Kita telah diciptakan oleh Allah Untuk sampai ke satu destiny Tapi Allah akan mula memberikan hidayah dan tauhidnya Untuk kita mula melihat Apakah destiny kita Dan benda ni hanya datang daripada dalaman Dia tak akan Destiny ni tak akan datang daripada luar tau Dia daripada dalam Kita dapat melihat dalangan jiwa kita Dengan dengan apa yang kita kita nampak ha, itu destiny kita diciptakan untuk mencapai destiny itu iaitu dalam perjalanan mencapai destiny tadi kita sedang melalui satu tapi bila kita clear dengan destiny kita tadi alright uh, kita akan mula mengambil kira apa keunikan kita dan contribution kita orang yang berdestiny ni adalah dia tak akan fikirkan pasal diri dia tapi dia akan fikirkan apa yang dia boleh bagi kepada dunia ni apa yang dia boleh bagi kepada masyarakat ni? Apa yang dia boleh bagi kepada umat manusia ni? Apa yang dia boleh bagi kepada you know, like, segala benda-benda hidup dan alam ni? Alright? Ini adalah orang yang mempunyai destiny. Dia orang ni, um, benda ni spiritual lah. Benda ni bukan benda yang kita boleh uh, bincang. You know, like, macam mana kita nak dapatkan destiny kita? <laughs> macam mana kita nak plan eh, untuk dapatkan destiny? Itu semua destiny yang tak akan... Uh, memberikan tiga benda yang saya cakap tadi Kalau kita tengok yang passion, values And also talent Benda-benda ni adalah benda yang hanya da- Datang daripada spiritual Kalau kita mempunyai, kita memahami Destiny spirituality kita Kita akan mula melihat kebenaran kat luar Sebenarnya ramai orang tak dapat Melihat destiny yang sebenarnya Ciptakan uh, Buat apa dia orang dicipta Kenapa aku ni dicipta Mereka tak nampak destiny tu Bila kita nampak destiny tu Yang sebenarnya berada di dalam Dia bukan kat luar Kau cari kat sini mana kau nampak Kau tengok kat bawah nampak Al-Majunas Kau tengok kat sini Nampak laut Nampak ni Kan kau tak, tak akan nampak destiny Tapi kalau kita mula duduk Dan kita mula melihat dalam diri kita Maka dengan Allah punya hidayah Kita akan nampak destiny kita Bila kita nampak destiny kita Ya Allah That's when your passions comes out That's when your value increases That's when your talent Will be like macam auto Dia macam ada satu Energy yang memberikan awak Talent-talent yang selama ni Awak macam tak faham <laughs> Itu destiny Jadi Passion, talent and hunger and destiny right? Destiny is dalaman eh? Destiny is not luar Ramai tak faham benda ni right? Okay kita juga ada siapa ni Nur Akam Syamsuddin Assalamualaikum ha, Nur Akmam eh? Alright apa khabar Nur Akmam Dan kita juga ada Sapong Lalamid Daripada mana ni Mesti ramai juga sekarang Saya dapat uh, uh, Rakan-rakan daripada Sabah, Sarawak Yang mula no, like, melihat Alhamdulillah Dan uh, uh, Tolong kongsi Sharekan benda ni Apa kata kita share sama-sama Alright, setiap orang kita share sekarang Pada satu rakan ataupun satu kenalan Mungkin pada kakak kita ab, Adik kita, kaum keluarga kita Mungkin hmm, oh, jiran kita Mungkin staff Mungkin juga uh, kita punya circle of friends Apa kata kita share saja Tak kira lah dalam grup dan sebagainya Tadi saya juga ada uh, share dekat Singapore punya grup ni Satu grup Singapore tau SMCCI Aku nampak macam ada orang uh, reply jangan spam tapi nanti aku check. <laughs> Dia cakap jangan spam. Spam tu lain babe. Ini kita berkongsi bukan spam. Spam tu lebih kepada macam menjual produk. Ah ha, dipaksa kau. Tapi apa yang kita buat tadi adalah sharing, right? Ha, tak nak dengar delete saja ataupun just biar saja. Tapi kalau awak rasa macam Allah bukakan hati untuk dengar, dengarlah. <laughs> Alright, kita juga ada uh, 
Dira Azman Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alright uh, Okay Satu soalan yang sangat-sangat-sangat interesting Daripada Abang Rosli kita Abang Rosli daripada Singapura Ditanya Destiny sama tak dengan life purpose Alright Life purpose adalah Pada saya life purpose adalah Kenapa kita dilahirkan Destiny adalah tempat yang kita nak tuju Alright jadi destiny adalah tempat yang kita nak ingin tuju Yang kita boleh melihat dalam Bila kita melihat dalam diri kita Kita nampak destiny kita ke mana kita nak pergi Yang masih belum cerah lagi Masih belum nampak dengan clear lagi Tapi kita nampak cahaya di situ Kita nampak cahaya di situ Dan itulah destiny yang kita nak pergi Dan life purpose apa tujuan kita dilahirkan Life purpose adalah Ashadu Allah ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Kita dilahirkan untuk that purpose That is our life purpose. Life purpose adalah ashadu alla ilaha illallah iaitu untuk beribadah kepada Allah, beribadah tak bermaksud hanya solat, puasa dan sebagainya, malahan melakukan kebaikan. Apabila kita melakukan kebaikan dengan niat kerana Allah, maka dia insya-Allah jadilah ibadah. Jadi kita ni dilahirkan untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, untuk memberi dan kedua adalah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah kita pula telah dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad mempunyai satu lagi life purpose memberi manfaat kepada orang lain <laughs> sebab nabi cakap umatku yang terbaik adalah umat yang memberi manfaat kepada orang lain jadi ini dua adalah life purpose kita that is life purpose untuk menuju destiny <laughs> untuk menuju destiny destiny adalah tempat tujuan kita Alright, kita mula boleh melihat destiny kita daripada dalam. Daripada luar kita tak nampak destiny. Alright, bila tak ada tak nampak destiny yang berada dalam, maka you takkan ada passion, you takkan ada talent, you takkan ada value yang kuat. Alright, itulah yang sebenarnya abang abu nak uh, bagi. Alright. Okay, ya, yeah. uh, Dr. Nisa dia cakap, okay, life purpose adalah big why. You know, like, saya tak nak jadikan benda tu macam susah. Ini, uh, pada saya, big why is big why, but, You know, like, apa tu Big Why? What is Big Why? People are confused with Big, big Why. Big Why adalah satu agenda Mak Saleh. Bit. It is not about Islam. Islam is about very simple life purpose. What is your life purpose? What is your purpose? Beribadah kepada Allah. Ashadu Allah ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Very simple. Big Why is something to make people confused. It's just a place to make money. Sorry to say that, but that's the truth. Alright? People create those kind of like thing for you to... <laughs> to look for your big why What is your big why? Uh, normally big why yang kita tengok dalam uh, big why tu Dia lebih kepada Kepada dunia uh, Kalau tengok betul-betul dia memang kepada dunia right? The purpose to achieve that and this But life purpose is very simple Very two Buat kebaikan Memberi manfaat Buat kebaikan kerana Allah Memberi manfaat uh, Buat kebaikan memberi manfaat That is what I can say <laughs> So that is what we call life purpose Alright Okey boleh eh. So uh, Abang Rosli saya dah uh, bagi benda tu. Jadi itulah yang sebenarnya kita uh, kita kata orang tu kita punya um, you know like genius. How to tap that genius. These four things and these four things come from the spiritual benda. Right? It's all about your destiny. Understanding the destiny uh, when you see the destiny deep inside you where you want to go that is the destiny that you want to go. Right? And everybody going to die, semua orang akan mati dan bila kita mati, kita nak satu destiny yang clear sangat. Apa kata kita mula memahami destiny itu, kita mula mengenali destiny itu, mula kita tahu kat mana destiny itu. Eh? Ha. Kita mula mengenal, kita mula merapatkan diri kita you know, supaya kita Allah bagi hidayah untuk kita untuk meneruskan perjalanan kita mencapai destiny tersebut. So itulah sedikit sebanyak yang kita boleh cerita pada hari ini. Saya harap apa yang Abah kongsikan dia memberikan manfaat pada anda sebab kalau faham betul-betul hari ini punya tip sangat-sangat powerful, dia sangat-sangat berguna kepada siapa sahaja Aja, yang dalam keadaan macam terumbang ambing dia tak tahu mana nak pergi apa nak buat hello stop it come back to these four things empat benda untuk kita tap sebab Allah dah bagi dah jangan nak bagi komplain oh aku ni macam ni aku tu macam ni oh dia lebih hebat dia ni dia ni bagus dia ada talent hello nah nah nahi he mere tum kya baat hai acha acha nahi he <laughs> kan nah syarub kan dah keluar ah nahi he kuch kuch hota he Ah, boleh So Jangan nak bagi komplain Jangan nak cakap itu Ini semua Orang Allah dah bagi Pada kita Cuma kita yang Susah sangat nak cari benda tu Kita cari kat luar Kita lupa cari di dalam Sebenarnya Destiny anda Ada di dalam Dan bila anda faham Destiny anda Empat tiga benda yang saya cakap 
passion akan datang dengan sendirinya talent you akan realize your talent dan value you mengetanggungjawab you terhadap passion is going to like increase alright itulah yang abang bu dapat uh, kongsikan pada anda pada hari ini saya harap uh, perkongsian hari ini dapat juga memberikan sedikit sebanyak kepada anda alright kita ada juga intrik rasyad ha? uh, intrik uh, rasyad juga ada di sini nadwat Tul, Nadwatul Afifi, apa khabar? Yati Zalina Adnan dan uh, Akak, Ro- Akak Rozli, kau apa? Roz- Akak Rozila, kau ketawa eh? Oh, kau dengar aku, kau ketawa eh? Okay, Azman Abdullah juga watching. Alhamdulillah, thank you very much. Uh, kita juga ada Melati Syasha watching juga. Alright, semalam kan aku dah nyanyi, kau nak nyanyi lagu apa lagi? Semalam kan aku dah nyanyi, semalam Ban Azri tu, dia tanya lagu. Aku nyanyi satu lagu dan aku nak bagi tepukan kepada anda semua yang berada sampai hari ini. Semalam ada pemenang eh. Pemenang adalah Garat Chuang. Semalam pemenang adalah Garat Chuang. Alright. So kita bagi tiket Garat Chuang semalam pemenang. Uh, semalam kita ada Adila tak silap saya. Adila. Adila eh. Adila kita belum contact dia. So semalam pemenang satu. Dan hari ini kita nak juga bagi pemenang. Bagi yang basih bersama dengan lagi. Alright. Pemenang. Alright. Syak Sabiratul Aisyah suka... Uh, Suhal Zura eh? Suhal Zura Abdul Zaha One song AA Alright Dia nak song Semua nak song eh Jadi hadiah dia song lah Hari ni kita tak bagi hadiah lain Kita bagi dia song Song apa Lagu apa korang nak Lagu apa korang nak Lagu apa Ataupun korang nak aku pilih uh, Aku kalau pilih lagu Pagi-pagi ni sedih sikit uh, <laughs> Besok kita sambung balik bab ni Sebab bab ni panjang tau Kita boleh sambung balik Supaya saya nak clearkan saya nak clearkan macam mana awak boleh nampak passion tu. Macam mana kita nak congkilkan passion kita. Macam mana kita nak congkilkan talent kita. Macam mana kita nak congkilkan value kita. Macam mana. So benda macam mana ni besok saya sambung. Jangan lupa untuk bersama dengan Abang Abu esok. Insya Allah. Alright Sabtu kita ada 9 pagi hingga 10 pagi. Saya akan berkongsi dengan anda. Alright. Jadi jangan, jangan terlepas peluang. Sebab besok is going to be like wonderful. Alright. Sejati. Oh aku tak geti sangat lah. Aku suka left handed. Ha, aku nyanyi lagu left handed eh. One song AA. Abdul Jalil. Abdul Jalil Jalil dan Shah, Shah Rizal Abdul Wahab. Alright. Thank you very much. Abdul Rahman Mahmud. <laughs> Dia cakap satu lagu AA. Alright. Bu Hari Hussein. Thank you very much. Dan uh, kita dapat 2,000 lebih uh, like pada hari ni. Kita ada 41,000 orang yang uh, sedang menonton. Hmm, aku macam konon-konon dekat dekat apa ni dekat stage. Alright, jangan lupa bagi anda yang belum pernah datang program dekat sebelah ni, ah uh, ni dia ni dia nampak Garat Chuang, jangan lupa, jangan lupa right Garat Chuang kita nak anda datang. Alright, semua nak sejati sejati aku tak ingat lah lirik dia. Aku bukan peminat uh, peminat uh, Wings. Aku peminat Search dengan peminat uh, Left Handed. Alright, saya nak just mainkan benda ni kat sini. Alright, jangan lupa alright untuk datang Please attend. Jangan tertinggal sebab benda ni sangat-sangat penting. Alright. Abang pun dah bagi ke uh, Toipe tu. Klik dan terus. Alright. Okay. Terus. Uh, apa ni kata orang tu. Uh, klik untuk datang bersama-sama dengan ramai adik-adik. InsyaAllah akan berada untuk kita sama-sama meraih ilmu-ilmu kewangan. Alright. Kita ada Nazira Muhammad Junid juga kat sini. Thank you very much. Dan uh, kita nak just like bagi satu lagu. <laughs> Ha, lagu Cak Kui Tau Tidak Tarik Cak Kui Tau Cak Kui Tau ha, Roti Chan Cak Kui Tau Tidak Tarik Tidak Tarik Ini mesti dah pernah datang ni Hamudi daripada mana ni Hamudi Oh ok Hamudi aku kenal Aku kenal Alright Isabella Adalah ha, Macam tu ha, Tak saya nak nyanyi Tak boleh tarik lah hari ni Kita sebab hari ni hari Jumaat Jangan nak banyak berlagu-lagu macam tu Right <coughs> Kau patut suruh lah aku baca surah-surah ke. Tapi aku belum belum pandai. Ha. Kan? Ha. Tampak? Aku pun adalah. Eh. <coughs> okay. Ini untuk anda semua. Jadi pastikan esok bersama dengan kita juga. Saya nak nyanyikan lagu ni lah. Lagu. <coughs> okay. Eh? Dengar. Sebab masa dah habis ni. Boleh lagi? Eh? Alright lah. Untuk anda semua. Alright. Jangan lupa. Ha. Garak cuang. Hello. <coughs> Ah ha, ni lebih penting sebab kita ni nak belajar. <laughs> Alright. Okey. Hu 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 Di tengah kepekatan malam 
Berdiri aku di halaman rindu Dihembus kenangan lalu Na 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 la seraut wajah Sekeping hati yang pernah ku puja Tapi layu akhirnya Ku di halaman rindu Itu sajalah daripada Abah Abu <laughs> Itu sajalah rock kapak nasuh kan Lagu rock kapak beb uh, Itu sajalah daripada Abah Abu InsyaAllah kita jumpa esok uh, Dan bagi adik-adik jangan di Malam ni juga kita akan jumpa Malam ni kita ada sesi uh, business power up Alright So kita akan jumpa malam ni InsyaAllah Alright So bagi yang tak boleh jumpa malam Besok pagi Jangan lupa sebab besok pagi Abang Abu akan sambung benda Empat benda ni Macam mana kita nak kucongkil Daripada diri kita Supaya kita boleh menjadi Orang-orang yang berjaya Dalam kehidupan kita Alright So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Best 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 Best